मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो हर पल आज भी बहुत अच्छे से याद है पीतो पहले आज जरूर आते हैं लवान्या किसका फोन है मैं वो क्या मैं वो आप फोन पे लगे हो सब आपका वेट कर रहे टेक्नीशियन आ गया तुम तुम चलो मैं आता हूं बस चलो बाहर लवन्या मैं फोन रखता हूँ मुझे कहीं जाना है कहा कहा जाना है पानी ने घर के लिए वॉशिंग मशीन ली है तो टेक्नीशियन आया उसी के ये पानी तो रजत के ख्याल ही नहीं लेकिन उसके हालात भी बदल रही है कहीं पानी ने रजत के दिल में जगह तो नहीं बना ली बेवकूफ तोड़ दिया अरे नहीं नहीं बेबे टूटा नहीं है ये फोल्डेबल है शुक्र है मेरी तो जान ही निकल गई थी तो बताइए इसको लगाना कहा है अरे सर ये तो आप बताएंगे कहा लगाए इसे नहीं जी नहीं यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं यहाँ मशीन में पानी पड़ेगा मशीन खराब हो जाएगी और नहीं जी यहाँ तो ओपन है बारिश में खराब हो जाएगी यहाँ रख देते हैं ना मैंने कर्नल अंकल के घर पे भी देखा तो उनकी वॉशिंग मशीन में ना बाथरूम के बाहर पड़ी हुई थी इसे हटा देंगे हम हाँ जी हाँ यहाँ सही है चलो इसी बहाने ना वॉश बेसिन का नल भी ठीक हो जाएगा क्या कर रही है मैं तो पन्नी फाड़ रही हूँ और नहीं बेटा न्यू है अभी पन्नी फाड़ के इसे पुराना कर देगी क्या लेकिन जो भी हो इस मशीन की वजह से ना इस नलके की दुर्दशा ठीक हो गई पता नहीं कितने सालों से ना टप 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 करके पानी टप के जा रहा था इसमें से पूरे के कपड़े और ये रहा डिटर्जेंट अब फटाफट हमें ना कपड़े धोने सिखा दो आज फुली पेड ये पैसे एडवांस और सेविंग्स के तो नहीं हो सकते हाँ हूं मैं लालची क्योंकि मुझे अपनी मम्मी और डैडी जी का सहारा बनना है हूं मैं लालची क्योंकि मुझे अपनी बहन का इलाज कराना ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी सी और लंबी हो सके अगर ये वाकई एडवांस और सेविंग्स के पैसे हैं तो पानी ने मन्नत के इलाज के लिए क्यों नहीं यूज किए मेरे कपड़े कितने हो गए एकदम ब्रांड न्यू हाय मैं 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 मर्की ये तो सूख भी गए ओ ये ले ले शिल्पा आई मैं मैं भी तो चला के देखूं देरी वाली ऑटोमेटिक कैसी चल रही थी वॉशिंग मशीन लेने के लिए एक बार ट्राई कर लेती तो पता चल जाता क्यूँ बेबे कर लो ट्राई अभी नंदू का तो मुझे पता नहीं है लेकिन आपके कपड़े तो मैं पक्का धुलवा दूंगा <laughs> है ना बेबे तू भी क्या याद करेगी जब धोले कपड़े <laughs> ला लो मुझे मुझे तो, मुझे तो। <laughs> अभी आप जाके शिल्पा को दे दो मुझे की दे रहे हो फोटो भेज देता हूँ मन्नत को सही रहेगा चलो आपकी बारी चलो जी चलो छे लाऊंगा ये ले अरे वाह जी मेरी बारी छे के बाद भी तो लूंगा अरे डैडी जी देखो जीजू का मैसेज वाह 
जी नई वॉशिंग मशीन ले ली जरूर ना रजत जी ने दिलवाई होगी और बाणी वैसे भी काम पे रहती है भाई इस मशीन से ना उसकी बड़ी मदद हो जाएगी बिल्कुल जी एक सेकेंड तुम्हारी दीदी ने फैमिली को सरप्राइज गिफ्ट दिया है अच्छा मतलब बाणी ने खरीदी है चरण पानी के पास इतने पैसे कहां से कम से कम पंद्रह सोलह हजार की तो होगी ये मशीन कहीं उसने बलवंत से दोबारा कर्जा तो नहीं ले लिया कैसी बातें कर रहे हो आप आप ना बिना मतलब ही परेशान होते हो सिर्फ पानी अब कमाती है पैसे जोड़ के खरीद ली होगी मम्मी कम में पैदा जरूर हुई हूँ लेकिन कम में जीऊंगी नहीं अगर, अगर इंसान में जज्बा हो ना तो वो कम कम ज्यादा में बदल सकता है आप ना भूलो मत कि हमारी बानी ना सबसे अलग है जब सारी दुनिया लेफ्ट जाती है ना हमारी बानी राइट जाती है चरण मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा तू ऐसा कर तू बानी को फोन मिला मैंने बात करनी है उससे ये तू तु, तु मिला ना फोन मैं करती हूँ मैं करती कुछ तो है जो बानी मुझे नहीं बता रही स्टॉक्स बुल स्टॉक ऐप ये तो शेयर्स उधर बिजी होगी घर में मशीन आई है भाई है ना हाँ हो सकता है ये सच नहीं हो सकता नहीं रजत पानी इतना बड़ा झूठ हेलो दी मन्नत मैं तुम्हारा जीजू बोल रहा हूँ अच्छा जीजू बानी अभी थोड़ा बिजी है मैं उसे कहता हूँ तुम्हें कॉल करने ठीक है जीजू बाय दीदी बिजी है बाद में फोन करेंगे तो देखा मैंने तो पहले ही कहा था ना कर लेगी वो फोन आओ ये गेम शुरू करते हैं लो मैं नहीं जानती थी कि आप लोगों को इतनी नफरत है शहर बाजार से माफ कर दो आज के बाद इस घर में शेयर मार्केट के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए चाहे पापा जी मतलब बानी ने अपना दिया प्रॉमिस तोड़ दिया सबके मना करने के बावजूद भी वो अभी तक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रही है थैंक यू भाई चाय लाऊ आपके लिए पहले ये बताओ क्या कहा था तुमने कहा से आए थे मशीन के पैसे अब बताया तो था मैंने आपको पुत्र तू बार बार क्यों पूछे जा रहा है उससे ये सवाल उसने बताया तो था एडवांस लेके और थोड़ा सा सेविंग करके उसने खरीदी है वॉशिंग मशीन हाँ बताओ कहा से आए वॉशिंग मशीन के पैसे चची वो तुम्हें मेरी कसम है भानी सच सच बोलना मैं चाहता हूं आज इस घर का हर बंदा तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुने बोलो कहां से आए थे मशीन के पैसे शहर बाजार से पानीपुत्र 
तुझे तो समझाया था ना बताया था ना तुझे कि कर के नियम क्या है अपाची मैं नहीं अगर तू करके नियम मान नहीं सकती तो इस कर में भी रहने का तुझे कोई हक नहीं है साहब ना सभी कैसी बातें कर रहे हो आप लो आगे बहू की वकील वकील नहीं हूं बेबे असली मुजरिम हूं मम्मी जी इसमें पानी की कोई गलती नहीं है करना साहब सारी गलती मेरी है तेरी गलती है ये तो क्या बोल रही है पूनम सच बोल रही हूं खन्ना साहब ठीक है सुना तेरा सच क्या है उसके बाद हम तय करेंगे हमने किसके साथ क्या करना है बता खन्ना साहब पानी तो घर के नियम से ही चल रही थी लेकिन इसे नियम तोड़ने के लिए मैंने मजबूर किया शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए इसे मैंने कहा इसे पैसे भी मैंने दिए जिसे जो कहना है कहे लेकिन मुझे बेचारी पानी को नहीं ये वही चौदह सौ रुपए जो तूने शेयर मार्केट में कमाए थे पर इन्हें शेयर मार्केट में फिर से लगा दे जो रास्ता देती ना बहुत नाराज हो जाएंगे हमसे और जो घर की खुशियां नाराज होके बैठी है उसका क्या बरसों से जिन हालातों से मैं जूझ रही हूँ ना शायद यही वो रास्ता है जिससे हम निकल सकते हैं मम्मी यार आपको तो पता है ना कि हमारा घर शेयर मार्केट की वजह से कितना कुछ झेल चुका है फिर भी आपने क्यों क्योंकि अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना तो सीख ही लिया था सबने अब अपनी जरूरतों से भी मुंह मोड़ने लगे थे नहीं देखा जा रहा था मुझसे अपने परिवार को कम में जीने की आदत से बाहर निकालना चाहती हो तो क्या गलत कर रही हो पुत्र एक झूठ ना इस घर में हर इंसान बोलता है खुद से भी बोलता है और एक दूसरे से भी बोलता है इस घर में सब कुछ ठीक है बल्कि सच्चाई तो ये है कि कुछ ठीक नहीं है इस घर के अंदर तो महीना खत्म होने से पहले ना पैसे खत्म हो जाते किसी ने ध्यान दिया इस महीने बिजली का बिल भरा जा चुका है किराने का भी पूरा हिसाब चुकता कर दिया मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि सारा हिसाब चुकाने के बाद भी ना मेरे पास पैसे हैं मेरी एक डायरी है कभी किसी ने खोल के देखने की कोशिश की है कि क्या लिखती हूँ उसमें उसमें ना हिसाब लिखती हूँ सारा आप लोगों को पता है लाल पेन से ना मैं उसमें वो हिसाब लिखती हूँ जो उधार होता है और नीले पेन से जो उधार में चुका चुकी होती हूँ और इस महीने इस महीने मैंने एक भी हिसाब लाल पेन से नहीं लिखा है सारा हिसाब नीले पेन से लिखा है हम मानती हूँ कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं है घर के अंदर हमारा टूटा हुआ सोफा वो रो रो के चलता हुआ कूलर और कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे ठीक हो रही है ये पानी ने ना उम्मीद जगाई है मेरे अंदर खन्ना साहब वॉशिंग मशीन लेना हमारा सपना था ना पर उस सपने को कभी हकीकत में बदल पाए हम नहीं पर पानी पानी ने उस सपने को हकीकत में बदला है ये लेकर आई है सबके लिए वॉशिंग मशीन अपनी मेहनत और समझदारी से इस बच्ची ने पैसे कमाए लेकिन एक रुपया भी अपने ऊपर नहीं खर्च किया हमारे लिए खर्च किए हमारी खुशियों के लिए खर्च किए सुख नालना ग्यारह बंदे हैं परिवार में कमाने वाले कितने लोग हैं हाँ खन्ना साहब सिर्फ तीन घर में कोई मेहमान आए तो खुशी से फूलने की बजाय हाथ पैर फूलने लगते हैं मेरे और इनको हमारा कितना रोया था जब फटे हुए जूतों से मैच हार गया था याद है किसी को 
दो वक्त की रोटी है हमारे घर में पर अच्छी जिंदगी जीने के लिए दो वक्त की रोटी काफी नहीं होती मम्मी सही कह रही हैं बिल्कुल मैं भी आपके और बानी के साथ हूं और मैं भी इन्होंने तो मेरे मन की बात कह दी और मैं भी पता है मम्मी जब मैं कॉलेज जाती हूँ ना तो मेरे सारे दोस्त कैंटीन जाते हैं मेरे अलावा क्योंकि वहां सब कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और मैं सिर्फ उन्हें देखती रह जाती हूँ अरे अपने हर बर्थडे पे उनको झूठ बोलती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन गई हूँ ताकि उनको पार्टी ना देनी पड़े ताकि उनको घर ना बुलाना पड़े तो लो जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो तो आप लोगों को ना अभी समझ नहीं आ रहा है जैसे आप लोग ये शॉर्टकट सोल्यूशन समझ रहे हो ना ये आगे जाके इस परिवार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी देख लेना आप लोग सुख चैन सब कुछ छीन लेगी शेयर मार्केट पूनम तूने अपनी बेटी का हाल देखा नहीं अरे ये शेयर मार्केट एक खतरनाक दलदल है जिसकी जीती जागती मिसाल तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है आज था और वो पूरब इसका पति हमारे घर का दामाद अरे आज वो शेयर मार्केट की वजह से ही जेल में पड़ा है तुम फिर भी ये सब खेल खेल रही है, है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या और पानी तुझे तो बताया था ना मैंने कि ये शेयर मार्केट का काम जो है वो एक नंबर का फ्रॉड बिजनेस है तो अब तो तू ये नहीं कह सकते ना कि तुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था पापा जी अगर कोई किसी को चाकू से मार दे तो गलती खूनी की होगी या चाकू वाले की शेयर बाजार का भी यही हिसाब है उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है वो वो आपके ऊपर है और पापा जी आजकल तो हर कोई शेयर बाजार में पैसे डालता है ना अगर वो गलत होता या गैर कानूनी होता या जुआ होता तो इसे खुले में नहीं चल रहा होता ना और अगर गलत होता ना तो ये अखबार वाली न्यूज वाले उसके खिलाफ रिपोर्टें छापते पापा जी मैं जानती हूँ इस शेयर बाजार की वजह से ना आपने और आस्था दिन ने बहुत कुछ सा लेकिन लेकिन घाटा कहाँ नहीं होता है हर बिजनेस में होता है ना डैडी जी मुझे पता लगा पूरब जी के बारे में उनके घोटाले के बारे में लेकिन पापा जी जो उन्होंने किया था ना वो गलत तरीका था उन्होंने दूसरों से पैसे लिए और मार्केट में डाले और सबसे वादा किया कि वो उनको 20 से 30 परसेंट का फायदा देंगे उनको गारंटी दी कि उनका प्रॉफिट होगा और ये बताना भूल गई कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है और शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती है कभी भी फायदा हो सकता है कभी भी नुकसान हो सकता बस बानी आप अपने मुंह से एक भी शब्द फालतू ना निकालियो पूरब जी की गलती नहीं थी उनके पार्टनरों की थी जिन्होंने उनको फंसा दिया और वो आज जेल में सिर्फ उनके कारण अभी तूने कहा कि इसमें रिस्क है उसके बाद भी तू कर रही है जी मैं जानती हूँ इसमें रिस्क है इसलिए इसलिए मैं हर कदम ना बहुत फूक फूक के चल रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ जो कर रही हूँ ये देखो ये एक रजिस्टर्ड ऐप है जो जो हर बैंक से कनेक्टेड होती है ये ये मेरा डीमेट अकाउंट है ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ये सब कुछ बैंक से ही होता है कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं है आप तो जानते हो ना टीवी पे 24 घंटे शेयर बाजार के बारे में बताया जाता है कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है ये हमारी समझ होती है हमारी नॉलेज होती है हमारी अक्कल होती है जो हमें डुबाती है या हमें कुछ बना देती अपना दिमाग लगा के पैसा लगा रही हूँ और देखो प्रॉफिट भी हुआ ना अभी रजत जी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया सीए की पढ़ाई कर रहे हैं भी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क लिया अब तू इस घर के मर्दों को बिजनेस करना सिखाएगी नहीं बेबे मैं तो खुद सीख रही हूँ आपको पता है कोविड के टाइम पे ना लॉकडाउन में एक परिवार का बहुत लॉस हुआ उनका घर बिक गया बिजनेस बंद हो गया लेकिन उस घर की औरत ने ना हिम्मत नहीं आई उसने यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखी उसने शेयर बाजार के बारे में पढ़ा उसने सीखा और आज उसके पास अपना घर और उसने अपने पति को एक बिजनेस खोल के दिया देख बानी मुझे ये बी के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन तुझे आज से कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ दीदी बंदे में ना सीखने की चाह होनी चाहिए तो बंदा ना कुछ भी कर जाता मैं जानती हूँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ 
कंप्यूटर नहीं आता इंग्लिश नहीं आती इसलिए इसलिए जिस भी नौकरी के लिए जाती हूँ ना दस पंद्रह हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन अगर अगर अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करके मुझे दो तीन दिन में उतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना कर कहा गलत हूं मैं आप ही बताओ बेबी इस कमाई से घर में थोड़ी सी कुछ जलाना गुना है क्या पापा जी प्लीज इस काम को गलत ना समझो प्लीज हमारा साथ दो ना तो कोई तेरे साथ हो ना हो मैं तेरे साथ हूं वानी मैं भी और मैं भी और क्या बकवास करे जा रहे हो सबके सब ये बेवकूफ है आप सब तो नहीं हो अरे जब पूरब जी जैसे इतने पढ़े लिखे इंसान शेयर मार्केट में गलती कर सकते तो फिर ये तो सिर्फ बारहवीं पास है और कम से कम कोशिश तो कर रही है ये और भाई कोशिश बड़ी मजबूत चीज होती है उससे कोई भी जंग जीती जा सकती है हम तो भाई बानी के साथ खड़े हैं बस गौरव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम सब ने तो घर की परेशानियों के सामने मुंह मोड़ना सीख लिया लेकिन बानी ने हिम्मत दिखाई हौसला दिखाया कुछ करने का और ऐसे में मैं कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ मैं तो इसका साथ दूंगी और डैडी जी मुझे लगता है हम सबको इसका साथ देना चाहिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.